旁观，微笑后的话，谁再也该破绽，爱恨都不敢，当回忆不停响，我哭喊，当理想被现实而宣判。就算情感是。是一刀刺中心脏致命的。黎世梅二十四岁，持学生准证，在商业学校上课。半年前在主屋区进行卖淫活动。我们是真心相爱的，为了和他在一起，我本来打算和我老婆离婚的。我真的没有杀人啊。这个案件好像别有另起，牵涉的人越来越多。对方的确利用你的银行户头进行洗黑钱活动，幸好你发现的早，取消了提款卡，及时报案，才没有沦为钱奴。陷入犯罪活动当中，都是你爸爸不好。我原本心情很不好，不过最近学校来了一个讲师，听他的讲解后，我的心情好多了。这老师真的很像一位艺术家。你老师姓赵。嗯，他是开画廊的。抓我兄弟！抓我兄弟！别管你了。网上诈骗案的花样真的是层出不穷啊。最近有一名工程师报案。他说他在网上寻求性服务，他付了款项后却得不到服务，连提款卡也被骗。最后他查他的户头，原来他的户头已经被不法之徒利用去转账。调查的怎么样？在调查上遇到一些困难。负责转账的跑腿，他戴上口罩和帽子，来躲避提款机的 CCTV 拍到，况且款项都来自国外。很难找，凡走过一定会有痕迹。我相信有一天这些骗子都会被抓的。你呢？你的那起妓女被杀案调查如何？很多证人的口供有疑点，不知道谁在说谎，包括死者李世美。你怎么怀疑一个死人？我总觉得有什么不对劲的。当天晚上，他应该是酒后吐真言。不会骗桂祥吧？他连孩子都不要了，甚至还逼我去堕胎。喝酒的人很难说，有时会发酒疯，喃喃自语；有些是酒后吐真言，有些真的是胡言乱语的。请问六月二十九日晚上，这个女人有没有来这里喝酒？她好像是喝了两杯就醉了。你再仔细的想想，当天晚上，黎世梅是不是在你面前演戏？他有可能对我说谎。是，不要回家，那个人会对付我的。他怎么了？他喝醉了。请问你是他的？我是他室友。他喝醉了，怎么可能？放开，不要管我。那就交给你了。嗯，谢谢。嗯，你认为他是假装喝醉？当时我没有太注意，现在回想，他室友的表情似乎有点古怪。或许他室友很少看到他喝醉，才觉得奇怪呢。不止这样，除了露出奇怪的表情之外，他带着怀疑的眼神，好像不太相信死者当时是喝醉的。这些只是我们的猜测
，现在唯一知道的是李世美的事业，只可惜他已经回国了。小姐，买地绣吗？三包一块。小弟，买地绣吗？安迪，我给你买。要买啊。三包一块，啊，谢谢，安迪，我可以跟你做访问吗？不用了，跟你聊一聊啦。不用了，我要去卖地绣了。小弟，卖地绣吗？不要，要三包一块，很便宜。不要啦，要啦，帮安迪买啦。不要，不要。他不肯接受访问。别的咖啡店也有非法卖纸巾的小贩，我们去碰碰运气吧。好啊，跟你讲不要了。你推我这个老人家，你还被天打雷劈啊！跟你讲，我几次推你，我只是大力而已啊！我现在要推啊！你现在为什么推我？你干嘛？你没事吧？他推我差点跌倒了。我说不买，他就诅咒我被天打雷劈。那你也不应该动手啊！干嘛？又关你什么事？我是电视台的新闻记者。记者，不要拍！你放手！放手！给我删掉！马上删掉！放手！警察，发生什么事？我们在录制《全线追查》的节目，想访问那些卖纸巾的小贩，他不肯跟他买，就把他推倒。你明知道有非法小贩，就应该送他们去接受援助啊！知道啦，等我录完节目再跟你说好不好？请你给我你的身份证。强嘛你，看到有人被打，你就抢着打抱不平。哎，如果那个男的打你怎么办？你可不可以记住一时一时错误的行为能够导致一辈子的伤痛？你这一句对白我背得很熟了，背得很熟没有用，要会用才识气嘛。嗯，你很厉害，你做什么东西都很好吃哎。哈，很厉害，真是小背靠你。不平则鸣，这是我选择做新闻记者的初衷。哎，其实我觉得你跟警察很有缘哎，要不要考虑改行？为什么要改行啊？嗯，你看几年前你制作的《警花特辑》，还有最近你在拍的《前线追查》，都是跟警察还有查案有关的。你这个建议我可以好好想一想。当初就是访问你这个警花才认识你。和你混熟后，发现煲汤煮菜一流的你，比较像警嫂多过警花。我欢迎你，希望你常常来我家煮饭给我吃。好啊，反正我都没得在家煮了。发生什么事？嗯，我家里的房间不够用。你看，我哥哥嫂嫂，嫂嫂的父母，现在嫂嫂的母亲又跌倒了，请了佣人。哇，我得跟那个外人同房哎，我觉得很不自在，然后整个家又很吵，热闹不好吗？我家人在国外工作，一年只回来一两次，你看我家冷清清的。你来啦！这次有什么东西坏了？厨房的马桶坏了。Hello， 这是我朋友诗诗。诗歌的诗，成语“宇宙”的“宇”。你好。你好。你的名字跟年人一样，都很漂亮。他跟你一样是警察。那你应该是警队里的警花，啊，对不起，应该是新加坡警察界里的超级警花才对。我先进去修理马桶。队里干嘛有这种人啊？他是谁？我的前男友<笑>。怪不得你会跟他分手，苦花花的这种男
。美女，我叫诗诗。诗诗，可不可以麻烦你帮我去那个橱里面拿那个工具箱出来给我？这里啊。啊，就是这个。不好意思，搞错了，应该是右边那个橱里面。真是谢谢你啊，有锦花的帮忙，整个人的精神都好多了。哦，对了，如果你不会修马桶的话，就不要弄坏人家的马桶，免得得换新的。嗯。不要看他口花花，他人挺不错的。那你为什么要跟他分手啊？燕七，嗯，抽水箱里的东西坏了，必须要找专业的人来换。哦，你不是很厉害修马桶的吗？我是很厉害啊，可是我是个警察，修理东西只是业余的。我有事要走了。你的碗还没有洗好。哎，这里不是一个业余的警察吗？他那么有时间，就叫他帮你洗好了。拜。警队里面怎么会有这种人呢、啊？你们只会讲一样的话、啊，是吗？还是喜欢喝你泡的咖啡，苦中带甜。你说过。这种滋味好像人生。你还记得我以前说过的话？当然啦。怎么样，新的部门工作如何？还好。新的挑战，工作还算是得心应手。只不过，上司是个女的。你的女人缘这么好，应该没什么问题吧？这个女人跟一般的女人不一样。他一开始就看我不顺眼，处处针对我。是不是你口花花得罪他？他是怕我表现太好，光王盖过他。别气馁，有才干的人是不会被埋没的。我相信在不久的将来，他一定会知道你是一个很出色的警察。我真的很好奇，你以前不是很反对我当警察的吗？你常说我关心案子多过关心你。你还因为这样而跟我分手？怎么现在开始鼓励我？就是因为我不是你女朋友了，所以才不介意。说的也是。现在当好朋友没有压力，关系更加自在。我也是这么觉得。我们联络到黎世梅的室友郭艳艳，她说：“死者一喝醉，就烂醉如泥，怎么吵也吵不醒。”可是当天的警员张桂祥说，他发酒疯，对他说了很多话。所以桂祥送他回去的时候，郭艳艳看到他发酒疯，才会觉得他并不是真的喝醉。所以你的意思是说，黎世梅是故意装酒疯？可是郭艳艳的话，她的可信度有多高？我觉得她没有理由撒谎。难道死者是故意在张桂祥面前装喝醉酒，然后借酒装疯，说出嫌犯蔡成逼他堕胎的事？他跟桂祥说那番话的目的，是要桂祥做他的证人。他想陷害蔡成。如果凶手不是蔡成的话，那到底是谁杀害了死者呢？黎世梅的电话记录我们已经查过了，为什么你还在查？我是想看看有没有漏掉什么线索。方世才是最后一个打电话给黎世梅的人，对吗？是的。方世才那天午餐的时间
，想打电话给李世梅要上去找她。李世梅说她没有空，所以方氏才有点生气。后来她想打电话的时候，发现自己的电话没有按掉，同时她也发现李世梅的电话也没有按掉。我的疑问就出在这里：为什么李世梅会没有按掉电话呢？方氏才说她不知道。但是忘记按掉电话也是很普通的事，我们已经查得很仔细了。你好，请问你是方世才先生？你是？我是特别罪案调查组的成员。我们不是问过了吗？我没有东西好讲。对不起，方先生。打扰你一下，根据你那天的口供记录，你说你发现死者忘记按掉电话，那你有没有听到电话的另外一头传来什么声音？没有，没有，我什么声音都没有听到。你说谎，你一定有听到什么。我再问你一次，那天你趁午餐时间打电话要去嫖妓，当你发现那个妓女忘记按掉通话，你到底有没有听到什么？没有，我真的什么都没有听到。趁午餐时间去嫖妓。为什么你不听劝告，继续私自行动？我觉得这个人很可疑，有所隐瞒。你去找他之前，有没有搞清楚他的家庭背景？你连他有妻子有孩子都搞不清楚，现在搞到人家要离婚了。麦德，如果他对妻子忠诚的话，他就不会去嫖妓，他妻子迟早会发现的。离婚也是意料中事。就算他去嫖妓，他老婆发现也是他们的家事。我们无权过问。现在是你间接搞到人家要离婚，我要怎么向外界解释？梅桐，我也只是想提早破案。我真的没想。从现在开始，你不许去找方世才，明白吗？出去。Yes， 梅桐。慢慢说啊！你们是什么人？我是特别罪案调查组的黄志杰。方先生，请你跟我们回去协助调查。你们不要再烦我吧！你相信我吧，老婆。放手啦！哦，要得到一个人的信任，就有一个办法，就是说出真相。我不说是事实的话，你们会再烦我的。好，我跟你们回去。不过，请等我一下。老婆，对不起，这位 Madam 说的对，我做错了事，是不应该再找借口的。我以后再也不会那样做了。为了这个家，为了孩子，我不要离婚，好不好？王太太。我刚生了孩子，生了孩子后，才非常清楚，不管是父爱还是母爱，对孩子是缺一不可的。如果方先生是一时的错误，为了孩子，你考虑考虑吧。当时你发现自己的电话开着的同时，也发现死者的电话开着。当时你有没有从电话的另外一边听到什么声音？有。好，把情形说出来。那天我打电话给那个女人，宝贝，有空吗？我现在过来。现在没空。那一点半可以吗？喂。当我把手机拿开的时候。突然，听见那个女人在说话。陈哥，调走了。是啊，我先走了。方世才还有蔡成的口供大致上一致，证明两人没有撒谎。也就是说，蔡成离开后，死者还活着。从蔡成离开。
到河明进去前，那段时间内，并没有别人进出屋子，所以从种种疑点来看，死者很有可能是自杀。死者约蔡晨到公园见面的简讯，被蔡晨的老婆看到了，他老婆就先一步到公园找蔡晨。当死者赴约时，听见蔡晨老婆说自己怀孕，请求蔡晨不要抛弃她跟孩子。蔡晨心软，这一切都被后来出现的死者见到了。于是死者到酒廊喝酒，表面上看来是借酒消愁，其实这时候的他已经打定自杀的主意。正好张桂祥也来酒了。死者知道张桂祥是警察，于是计上心头。他连孩子都不要了，甚至还逼我去堕胎。第二天，黎世梅约蔡成在家里见面。帮我切水果。蔡成对黎世梅感到歉疚，可是又不知道应该如何处理。这时候，准备自杀的死者开始行动，因此。刀柄上才会发现蔡成留下的证。当天，死者跟蔡成发生关系时，表现很热情，还故意抓伤他的背，所以指甲内留有他的皮肤纤维。过后，死者趁蔡成上厕所时，故意割伤自己的手指，拿蔡成的衣服来擦血。蔡成见到后，就拿了衣服到厕所洗。之后，死者接到证人方世才打来想嫖妓的电话。哦，现在过来。现在没空。那一点半可以吗？喂，陈哥，要走了。是啊，我先走了，拜拜。拜拜。蔡成走后，死者故意弄乱东西。制造挣扎场面，然后拿起刀子往自己的胸口插下，倒地，慢慢死去。不久，何明进来，看见这一幕，死者深爱蔡成，为了帮他还债去当妓女，没想到因爱伤恨，最后自杀。他还是不放过这个男人。不知像被他谋杀，他为什么那么坚决要寻死啊？因为他已经没有回头路了。他室友说，他家人已经知道他在新加坡卖淫的事情，父亲活活被他气死，其他的家人十分不谅解他，已经跟他断绝关系了。蔡成本来想离婚，跟死者在一起，却因为妻子的一个谎言，变得优柔寡断。造成了一尸两命的悲剧。能在那么短时间内破案 ，Madam 真不愧是 SIS 的女神探。那需要感谢大家的努力。也对，团结就是力量。一个小组就像一支球队，总要有人充当先锋，冲锋陷阵，要不然球队想赢球就很难了。但如果先锋只顾着冲锋陷阵，不顾着其他的队员。那是注定会失败，不是吧？嗨，你们好。上个星期我们在楼下的广场有个防范罪案展览，欢迎出席。这里有一些防范罪案的讯息，请你们看一下。嗯、谢谢你，谢谢。走了。又在发酒疯，这一次一定要严厉的警告他。住手！不要打了！你走啊！你站在我干什么啦？快走！啊！你为什么不走？不要打了，你会打死他的！抓我！抓我啊！你再这样，我一定抓你回警局。不要抓我爸，他已经不是第一次打你了。我爸他只是心情不好喝醉酒，他平时是不会打我的，真的。你流血了，要不要叫救护车？不用了，谢谢。爸来。现在为什么不抓我？抓我？爸，不要说了啊！抓我？你妈妈呢？为什么每次来你家都没看到你妈妈？嗯。
早知今日何必当初。如果你真的关心儿子的话，就不会为了赌不顾他的死活。我尽量在补偿，就是因为你的不负责任，今天我们的家才会这么惨。如果你有本事的话，就把贵妃找回来。什么事都做不了，还带什么警察？我当警察也好过你是人渣，根本不配做人家的爸爸。我，你不是救护，是男人就要赶猪赶到。爸，爸，对不起你。对呀。在为选美的是心烦啊！是男人就不要这样小气，换成是我男朋友整天这么不信任我，还怀疑我对 X boy 番余情未了，那我这个不可能。为什么不可能？因为你到目前为止连一个男朋友都没有，哪来的前任男友啊？我只是打个比方，有没有打个比方 ？I don't know。我跟你说，男女朋友之间。就应该要互相信任吧。这世界上是没有绝对完美无瑕的爱情，也没有绝对幸福美满的婚姻。幸福呢，是来自于互相包容跟互相尊重的。讲到自己好像是恋爱顾问一样。Of course。Stop。我现在心情不好，是因为想到我老爸，你根本搞不清楚状况。你老爸不是在坐牢吗？他怎么了？生病还是被人欺负？好，谢谢你啊。嗨，哦，差点忘了告诉你，今年的中秋节呢，我们的居委会啊，办一个中秋活动，你一定要来支持哦。哎，好的，好的，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。你最近很忙吗？还好啊。那其他同事呢？嗯， a n d y 忙着抓贼 ，Evan 忙着分派房子重要传单，还有 David 忙着解决邻里纠纷。嗯，还有呢？哦，还有一个叫张桂祥的。哎，你不是跟他同一屋檐下吗？干嘛倒怪问我他的事情啊？我很忙的，我每天要在这边工作，晚上还要去唱歌赚钱，我哪有时间遇到他？还没有跟他和解啊？他会吃醋，是因为他在乎你，你干嘛要对他不理不睬呢？我对他不理不睬，我有错吗？哎，我是女生哎，难道你要我先开口吗？现在男女平等了嘛？我觉得，如果你真的是爱对方的话，不管谁先开口，都一样啊。你听我说，一个人就算再好，可是不愿意陪你走下去，那他就是个过客。一个人就算有再多缺点，小气也好，爱吃醋也罢，可是却处处忍让你、包容你，那他才是终点。你跟桂祥都，哦，疼！哎哎 ，sorry sorry sorry， 很疼，很疼。啊，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思。你要辞职？对啊，我打算做完这个星期就走。你不是很喜欢唱歌的吗？是不是做的不开心？啊，不是不是，我是很喜欢唱歌啦，只是我男朋友不喜欢。原来是为了男朋友，那就算帮帮我做到这个月底好吗？好吧，就做到这个月底。那太好了。哦，对了，你的熟客阿坤在厢房，他找你。啊，我这就去。他们最近订房订得很紧，所以你凡事要小心，尤其是我们那。呃，你们有东西要谈啊？啊，没事没事，我先走了。好。哎，嘉丽，来坐。不好意思啊，刚才跟老板谈一点事情。哎，我帮你添酒。啊，来来，喝酒。嗯。来，小姐买榴莲吗？啊，老板，我要猫山王。好
，帮我选一个好的。好啊。如果不满意，我回来这边砸你的招牌。小姐，好了。谢谢你啊，老板。喂 ，Amy 啊 ，Jenny， 快来救我！有人要砍我，哪有这么多钱借你啦？才这么一点钱，哪来塞大龙的牙缝都不够啦从今天开始，你就是 j e l l y l a n d 的老板娘。我是为了一个喜欢唱歌的女孩子买下的。我喜欢看她投入的唱，忘我的唱。从今天开始，你就有一个可以随时随地唱歌的地方。这里掌声，永远只属于你一个人。我这辈子只爱过两个人，一个是 a r i a 也就是红熙的妈妈，另一个人。就是饭够了没有？你什么时候回来的？有人眼中就有旧情人，怎么会发现我存在啊？你不说这种话，你会死吗？也对，我死了，有人就可以名正言顺的投入旧情人的怀抱里喽。我都跟我爸说过了，人家驾的车是四个轮的，我的只有两个轮。人家住大洋房，我住的是 HDV。人家送金链，我呢送什么？手铐还是铁链啊？怎么跟人家比啊？看来我每天早上醒来，最好是先照照镜子。是、啊，你是应该好好的照镜子的。钟正成没有你这么小气。喂，你还说我小气啊？你不是吗？我觉得你每天只照一次镜子根本就不够，你要不要考虑每吃一餐就照一次啊？哼，你不要太过分哦。哇，这条项链真的很美耶！你看，贵重的东西就是不一样。很美是吗？照照个够啊。好啊。哇。亏我还买了你最喜欢吃的猫砂浪榴莲。你现在想这其他男人？我根本不稀罕你的榴莲。好啊。既然我们在一起这么辛苦。那我明天就搬走，你出去。你赶紧就搬了、啊，出去，出去啊你！不稀罕我的榴莲是吗？不吃我自己吃吧。As I hide from the love you give, 'cause I stole your heart away. 你不是人生 hitman 一击即中的吗？这个你也知道。有什么是我不知道的呢？哦，看来我今天是输定了。今天心情不对，什么事啊？真厉害，什么事都瞒不过你。所以说，不要在我面前耍小动作，瞒不过舅舅双眼的。来，说来听听。确实，原本以为在 SIS 办案
可以立下大功，谁知道判断错误，被处罚了。那倒没有，只是没想到会栽在一个女人的手上。谁呀、啊？那么厉害？那个是我的女上司。原本以为她只是一个普通的女上司，谁知道她办起案来还挺细心的。我真的不得不佩服她。其实办案跟打比勒一样，心情要静下来，才可以把球打好。你说是吗？啊，你既然做的不开心的话，不如过来我画廊帮我吧。不了啊，你也知道的，我对艺术的东西一窍不通。我还有其他生意啊。站好了。你对什么生意有兴趣？我出资金。舅舅，谢谢您的好意。不过我这个人绝对不会轻易放弃的。我一定要干出一番好成绩，让他们对我刮目相看。对了，舅舅，到时你的画廊开幕，我一定会到场支持的。你找我什么事啊？台湾派了一个警员过来协助调查提款卡诈骗案，他会跟你合作。那他什么时候会过来？进来。是你呀、啊？秦家波果然很小。你们是朋友吗？不是。不过我们是好朋友。喂，兄弟，你真不够意思啊！过来也不是先打电话给我，还好说，你换了电话号码也没有跟我讲。Sorry， 是我不对，那我请你喝两杯啊。好啊，<笑>好久不见。是啊，嗯，刚才还以为你们是死对头呢。就算是死对头，我们也会很专业合作的。是、啊。在台湾发生几起牵涉诈骗案，不少男人上网寻欢，结果性交易没有完成，银行户头却被人利用来进行非法转账。我们新加坡这边也是一样。台湾警方怀疑，幕后操纵者就是新加坡人。为什么你们会认为是新加坡人呢？我们接到一名受害者的报案之后，就发现其中一笔款额。是从一间便利店的提款机被转账的，于是调出便利店的闭路电视来看。先看看我带过来的视频吧。那名非法转账的男人完成交易之后，转身时不小心撞到排在他后面的欧巴桑。我们根据欧巴桑身上的制服来找到了他。他说，那个男人讲的华语。掺杂了方言跟英语，口音很像新加坡人。我联络了新加坡警方，才知道你们这里也发生了同样的诈骗案件，所以就过来了。那那名欧巴桑，他有没有看清楚那个男的长的样子？没有，不过他看到那个男人的右手腕内侧有一个特别的纹身。这是在我们本地提款机的店员拍到的。那这名男子，他也拿了受害者的提款卡去转账。他的身形比较高大，跟台湾拍到的那个男人不一样。虽然不是同一个人，不过该案的手法是相似的。我猜测，他们是来自同一个组织。你们这里调查的怎么样？我们正在查一名 freelancer 模特，就是他。我们怀疑他跟这起案件有关，不过他蛮狡猾的。里面请。
。你好，欢迎光临。你好，欢迎光临。我要请进。谢谢谢谢。我们过去那边吧。那边啊。舅舅，啊，你们来，恭喜你画廊开幕，祝你宏图大展。谢谢。我也恭喜你生意兴隆。谢谢姐。嗯，啊，多婷过来一下。嗯，来，给你们介绍。他是我画廊经理方若婷，他是我姐，你好，我外甥，你好，你好，陈宇，很高兴认识你们，我带你们过去拿些东西吃，啊，好，啊，你先过去吧，啊，好，舅舅，你这些画都很贵吧？海清先生，哎，恭喜恭喜啦，怎么那么迟呢？这位是啊，给你们介绍，我外甥陈宇，我朋友东丹，你好，陈宇，我有点事想跟你谈一谈。舅舅，我先去拿点东西吃吧，好吧。嗯。也筹备了很久了吧？大概有两三个月了。对，嗯，哎，请喝吧。我查过了。除了新加坡之外，台湾也派了警察过来调查。新加坡方面负责调查的警察是魏兰天，要不是因为他跟我们作对，也不会搞到目前这样。这不是 Chris 的珍藏吗？无论我出多高的价钱，他都不肯割爱。你怎么弄到手的？从现在开始，这幅画就属于你了。你拿回去挂墙上吧。你最近卖掉那栋房子，就为了换这幅画？这样也给你猜得到。Chris 老婆说很喜欢那个地方，说风水很好。可是那栋房子是你准备找到女儿后跟她一起住的地方。女儿，反正还没找到。最重要的。是你喜欢这笔交易，划得来